精心计划的一场旅行，因为遇到某些人或者选错了一起旅行的对象，而让你大大扫兴。已有在这个行业内已经十几年的经历，总结出了这七类人可能会大大扫了你旅行的性质哦。今天这个视频是一个功能性视频，是给对游轮旅行有兴趣，并且你正在计划一场旅行的观众看的。同时呢，也可以悄悄地问一下自己，有没有在不经意、不知道的情况下，不小心成为了那一类让别人烦恼的人呢？继续关注有的频道，谢谢你。嗨，又来了，又来了，又游轮旅行活攻略，让你在游轮旅行的路上不迷路。如果是你本人，或者是你的家人或者朋友，正在策划一场未来即将出发的旅行，请你把右的视频转发给他，因为谁都希望让自己花了金钱、花了精力所准备的 plan 的一场旅行，可以尽可能的。完美。有在游轮行业工作了十几年的经历当中，遇到的人真的是形形色色。我总结了以下这七类人群，让所有正在计划旅行或者是即将出发去旅行的我的观众有一个心理准备。如果只是萍水相逢，我们也可以礼貌的稍微避开一点。如果是已经决定了。将与这以下七类人一起出去旅行的话，应该看了又今天的视频之后，就已经为你打下了一剂预防针。未来你会经历到一些什么，多多少少都有一个思想准备了。那到底不要和哪七类人一起出去旅行呢？在钱的方面特别斤斤计较的人。货比三家是正常消费者或者是正常人类一定会有的特性，但是有那么一部分的人，他没有办法控制的，在任何情况下都会去斤斤计较。他不单对外人计较，对他自己可能更加的计较。一又遇到最多的可能就是。上了游轮之后，还不停地到处跟人比价的那一类人，我相信每一个搭过游轮的人，可能你都遇到过，身边有过这样的类型的人的存在。虽然人之常情，好奇心也应该每个人都是有的。我都会跟他讲一个道理：在游轮起航之后，请你忘记你曾经花了多少钱来买你这一次登船的这一张船票。你满船去问别人到底花了多少钱。买的船票只能得到两个结果，第一个结果就是它的价格比你的要便宜，造成了你整个旅行都觉得自己被坑了，影响你全程的旅行心情。第二种可能当然就是你的价格比它的便宜，你心里面暗爽了，但是可能会造成别人的。整个旅行心情就糟糕了那么一点点。作为一个从事这个行业十几年专业的 cruise consultant， 也有很认真的要告诉你，游轮船票的价格并不是从游轮开价的第一天开始到最后一天是同样的价格，它可能会因为市场的需要，因为游轮上船舱的销售的比例和速度，随时来调整它的价格。当然，还包括了来自于全世界不同地区的、不同年龄的、不同身份背景的那一些乘客，他们因为自己的情况拿到的特价，而你并不一定有这个资格可以拿得到。所以上游。之后，我们就尽情的享受我们的游轮假期，比它做什么呢？另外，如果到了今天，你看到伊佑这个视频的时候，你或者是你身边的朋友，依然还以为花了一张船票钱就已经是整个旅行所有的费用了，就需要去看一看伊佑之前的游轮旅行花费的这一集，去补一下功课了。伊佑遇到过太多这样的情况，一帮朋友呼朋唤友，嘿，你知不知道加勒比？五百块钱就能够去了，还包了所有的税哦！大帮人前去把游轮的船票一付，才知道哦，原来还有飞机票，哦，原来还有旅行保险，哦，原来还有安上团啊、哦，原来还有额外的那么多的费用需要给。在这个时候，把荷包捂得特别紧的那些人。不得不在钱方面变得特别的斤斤计较，不了解整个游轮旅行预算的情况下，就轻易的去订购游轮的人。特别容易犯这样的错误。如果你正是被伊佑刚刚说中的，打算呼朋唤友一起去搭游轮的朋友，只有你和你身边的朋友都有足够的思想准备、足够的经济预算的情况下，这一场旅行才能顺利愉快的
开展下去。爱找茬和爱抱怨的人，在众多反馈当中，我发现了有这么一类人，他特别爱找茬我会不断的收到他在游轮上给伊佑发来的各种各样的反馈，但是很奇怪的是，我找不到任何一条正面的反馈。他永远不会告诉我这次旅行到底有哪些地方是让他愉快、让他兴奋的。永远他都是在给我看那些负面的东西，是他。找茬之后的结果，比如说游轮上哪一块走廊的某一块地毯有点翻起来了，公共洗手间的哪一块瓷砖没有铺平，偷拍到了服务生站在那边闲聊天，当然还包括了各种各样的不可抗力，比如说刮风啦、啊、起浪啦啊,啊，然后下雨啦啊，太阳不够大啊，或天不够蓝啊之类的。乍一看，貌似他这一辈子不会再去第二次游轮旅行了，但是。没想到他还不断的订游轮，不断的出发，不断的回来投诉找茬，再不断的出发，再不断的回来投诉找茬，这样一系列的循环下来，又明白了一个道理：他并不是真的不满意，而是有这个找茬的兴趣爱好。请我亲爱的观众想一想，假设在你的旅行伴侣当中有这样的人存在的话，他是不是整天都在不停的跟你诉说那些负能量的东西？对他来讲一点影响都没有，根本不会影响他的旅行心情。但是对于你来讲，就是一盆一盆的小冷水在向你浇过来，造成你自己也不得不要去留意一那些小细节，跟着他一起去找茬。可想而知，你会很累哦。对于旅行目的没有任何概念的人，很多很多伊佑的粉丝，我的网友们写来 email 来问询伊佑关于各种各样游轮的问题，其中绝大部分都是处在游轮初设想。刚刚开始 plan 自己这一场旅行的这一类人为多。如果你也是其中一个的话，来来来，回忆一下，伊佑是不是一上来就问你，你这次旅行的目的到底是什么？选择哪条船？选择哪个航线？选择哪个季节去？嘿，你到底为了什么去这一场旅行？如果你只是想 get away， 然后放轻松一下，暂时离开了让你厌倦的地方、厌倦的生活方式，啊，好好的休息，谈一谈，还是说？你是想要去你人生中非常重要的打卡地点打卡的，还是说你这一次是为了要陪伴家人？那你的家人到底是哪一类人？或者是就是想换一个地方住，想要享受在海上的漂流时光 ？OK。你有认为每一个理智的旅行者都应该有自己的旅行的目的。如果你已经设计好了一场旅行，请你在决定之前问一问和你一起旅行的同伴。这次旅行你的目的是什么？在已有做游轮旅行顾问的这么多年里面，我已经数不清有多少次劝退您现在的心态和现在您的这样的一个状态是不适合去旅行的，还是再等一等，等你真正准备好的时候再说吧。不然的话，你可能会觉得自己浪费钱，浪费了时间，对跟你一起去旅行的人就更不公平了。他有可能抱着满腔的热情，抱着他的梦想，抱着他对于这次。旅行的目标而去的，而你在旁边只能给他带来的是扫兴。超级社恐的人，社恐是每一个人类都会有的特性，是我们人类进化的过程当中自我保护机制打开的一种正常反应。但是超级社恐就非常非常的夸张。我遇到好多这样的客户，在旅行回来之后来跟我投诉，他这一次旅行的伙伴，他不管走到哪里都要黏着我，他不肯跟任何陌生人说话，买一瓶水都要我去帮他说，我就像照顾一个小宝宝一样要照顾他。我真的是这次旅行搞得我太累了，以后我再出去旅行，我一定不跟他一起去了。有你一起旅行的人，有你不太适应的个人嗜好，或者是说他。跟你的生活习惯有极大的差异，这又是我收到的投诉中非常大比例的一块了。哪怕他是你的家人，哪怕他是你的故交，也不能避免他身上有你不喜欢的嗜好哦。
，平时生活中可能看不出来，也许他上了游轮之后，他就是那个赌场常客，上岸观光一整天回来已经累得不得了。你吃完晚餐，看完秀，早早的就想休息下来，因为第二天还有繁重的上岸观光的行程等着你们去 handle。他却跑去了 casino， 没个凌晨两三点、三四点，他是不会回来的。或者他的饮食习惯，甚至是宗教信仰。都和你有非常非常大的差距。当你在选择一起旅行的伙伴的时候，特别是要跟别人 share 同一个房间，就算你们私底下关系再好，认识再多年，你可能也要考虑一下你的承受能力。还有一种人是所有旅行团也好，旅行小团体也好，啊，朋友之间也好，总之是一起出去旅行，你最憎恨的就是没。有时间观念的人，在伊有做游轮旅行顾问的咨询过程当中，有不少的 group leader， 就是所谓的旅行高手，他们会单独私底下来咨询伊有这个团体，我如何能够带好他们？这个团体我需要特别注意什么？我就告诉他，首先第一点，你必须要反复确认的就是。尽量在你的团体当中，不要有那些完全没有时间观念的人，或者说，在我们一个团体已经成立起来之后，跟大家反复强调时间的重要性，打好预防针，告诉他，如果你还依然是这么不守时的话，你就只能靠当地的警察叔叔来帮你了。最后那一类，伊有在说之前，先跟你说一声。对不起，没有任何冒犯的意思。很多看了《伊有与时间赛跑的旅行者》这一集的叔叔阿姨，包括很多叔叔阿姨的儿子女儿们，都因为看了《伊有那一集的内容，开始计划自己的游轮旅行了。其中不乏有年长者和身体欠佳的观众给我写来了 email， 说：“伊有，我就是你视频中说的那一类与时间赛跑的旅行者。”伊有非。非常非常的感动，那我要在这边也要提醒一下，即将带着家里的老人，或者是带着家里面身体不太好的家人，或者是叔叔阿姨您自己，在旅行之前，我们就要做好一个非常重要的准备，就是不要因为自己的身体。而影响到整个旅行。如果是您，或者是您的家人，或者是您的朋友也好，患有慢性疾病，并且有可能并不太稳定，也并不是固定时间去做身体检查的，麻烦你在计划旅行之前去看一次医生，做一下全面的身体检查。如果专业的医生有告诫你，在多长时间之内，或者是在你身体某一个指标。到达啊安全系数之内啊，就暂时不要考虑远途的旅行了，不然非常有可能会造成与你一起旅行的同伴的不便，甚至是提前终结了整个旅行的计划。这个视频你能够看到，现在应该也不会特别介意伊有很啰嗦了吧？最后跟大家讲一个小故事，伊有在一次游轮旅行中遇到了一个西人老太太。全程我跟他的攀谈大概不超过十五分钟的时间。她是一个单身的老太太，她告诉我，她不需要任何的积蓄，她把所有的钱都花在了游轮旅行上，她也不会去迁就任何的人，她永远只是买一个人的船票，住一整个房间。无论这条船是否有 single 房间，她都情愿多花一点钱，一个人在旅行。同时，她也跟我分享了过去一段时间她的旅行经历和未来她即将旅行。的一些目的地的 plan， 那我就非常好奇的问他，这么多的旅行，你永远都是一个人，你不觉得很孤独吗？老太太告诉我，哪里孤独了？我去 casino 有我的 casino friend， 我去酒吧喝酒有 bar friend， 我去游泳的时候，我还会认识很多 swimming friend， 我走到哪里，我都有认识很多的朋友，我跟他们在游轮上共同生活的这一段时间，这一批人，他们就是我玩各。各种不同项目的固定的好朋友，我到了下一场旅行，我又可以认识新的很多的好朋友。我觉得这样的旅行，这样的生活对我来讲实在是太棒了。然后他马上告诉我，又不能跟你聊了，我的 casino friend 正在等我。
我忍不住的挽着他的胳膊说：“走，我带你去 casino。”于是，我带着他散步去到了 casino 门口，把他交给了他的 casino friend。那可是一个很帅的老爷爷。这个老太太跟伊佑只是短短的萍水相逢了十几分钟，但是他给我带来的力量，他给我带来的心情的愉快，让我对于。整个未来的游轮旅行也好，对于我的人生也好，都是有那么一点触动的。我很希望伊佑今天的这个视频可以帮到你。虽然伊佑是在这个视频中告诉你要避开那些影响你旅行质量的人，但是我们自己也要告诉自己，我们如何成为那一个在旅行中，当别人遇到自己的时候，是会给别人带去阳光的那一个人呢？好了，今天的节目就到这里了。大家一定要关注已有的频道，因为游轮旅行的路上你不会再迷路啦。拜拜。Wow.